Ciao à tutti, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour euh, le deuxième épisode euh, de l'exercice de compréhension orale sur mon voyage en Italie. Il y a quelques temps, j'ai voyagé en Italie avec ma famille. On a fait un road trip avec donc plusieurs étapes différentes. La dernière fois, je vous parlais de l'étape à Avigliana et à Turin. Si vous ne l'avez pas encore vue, je vous la mets en haut d'écran et dans la description pour que vous puissiez aller y jeter un œil. Et aujourd'hui, euh, je vous emmène pour la deuxième étape, ici. Alors, je pense que vous avez tous déjà vu au moins une fois, ou à la télé, ou dans les magazines, ou sur Internet, cette photo-là. C'est là que je vous emmène. Je vous emmène aux cinq terres, et vous allez voir, les cinq terres, c'est absolument magnifique Alors, les cinq terres, ce sont cinq petits villages pittoresques qui sont situés sur la colline. Ça se trouve au nord-ouest de l'Italie, dans la région Ligurie, et je vous montre sur la carte où ça se trouve exactement. Alors, je lis mes notes en même temps, parce que j'ai plein de choses à dire et j'ai peur d'oublier des choses. Alors, euh, les cinq villages s'appellent Monterosso, Vernazza, Cornilia, Manarola et Rio Maggiore. Alors, moi, quand je suis allée visiter les cinq terres, c'était la canicule, il faisait plus de 40 degrés. Donc, avec ma famille, on a décidé de visiter que trois villages. Le premier village, c'est Vernazza. Alors, c'est un petit village de pêcheurs avec des maisons colorées, plein de mignonnes petites ruelles fleuries, des vieux escaliers en pierre. Il y a aussi une plage au niveau du port, mais je ne l'ai pas trouvée très très belle. En revanche, dès qu'on est sur les hauteurs, la mer est magnifique avec des couleurs bleu turquoise. Sur les collines, on voit les vignes qui poussent sur les terrasses. Et à Vernazza, il y a aussi une église avec une tour octogonale, ça veut dire huit côtés. Et on voit aussi les ruines d'un château qui date du XIe siècle. Ensuite, on a visité Manarola. Je vous montre sur la carte. Alors, Manarola, c'est magnifique aussi, enfin, en même temps comme tous les villages des cinq terres. Le village descend vers la mer. Il y a plein de boutiques. Sur les collines autour du village, on voit les cultures en terrasse. Il y a un superbe petit port où les gens se baignent juste à côté des bateaux. Alors, précision, dans les cinq terres, il n'y a pas de route pour les voitures. Tout se fait ou à pied ou en train. La ligne de train dessert toute la côte euh, de Gênes jusqu'à la Spezia. Alors pour aller d'un village à un autre en train, ça met seulement 5 minutes à peu près entre chaque village. Et vous avez des trains toutes les 15 minutes environ. Pour se déplacer en train dans les 5 terres, il faut acheter la Cinque Terre Card. C'est une carte de train qu'on achète dans les gares et qui vous permet de vous déplacer de manière illimitée dans, les, dans tous les villages des 5 terres. Nous, on a acheté nos billets pour une journée et on les a achetés à la gare de Levanto. D'ailleurs, si vous restez jusqu'à la fin de la vidéo, je vous parlerai et je vous montrerai aussi des choses très sympas à faire à Levanto. Alors, Levanto ne fait pas partie des cinq terres, mais c'est le village qui est juste avant le début des cinq terres. Et enfin, le dernier village qu'on a visité, c'est Rio Maggiore. Alors, c'est l'un des villages les plus connus avec cette photo qu'on voit partout. Comme les deux autres villages, euh, il est très typique. Le linge pend aux fenêtres. Il y a plein de fleurs dans les ruelles et dans les escaliers. On a une vue magnifique depuis les toits. Il y a un petit port où les Italiens se baignent aussi. Alors, une autre précision, quand vous allez dans les cinq terres, il y a énormément de touristes euh, qui se concentrent tous au niveau de la gare. Euh, alors, si vous voulez être tranquille et visiter tous les villages euh, vraiment tranquillement, sans trop de monde, il ne faut pas hésiter à vous éloigner de la gare. À soit à monter dans les hauteurs, soit à descendre vers la mer, à prendre les petites ruelles que vous voyez d'un côté ou de l'autre, monter des escaliers, il ne faut pas hésiter à essayer de vous perdre dans les villages. Et c'est là que vous verrez les choses les plus typiques, les plus sympas. Et vous verrez, vous serez tout seul, parce que nous, c'est ce qu'on a fait. Et pourtant, on était fin juin, donc euh, déjà, euh, c'était déjà la période estivale. 
Et franchement, euh, on a visité les cinq terres dans de très très bonnes conditions avec peu de monde. Et donc là, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je voulais vous parler un petit peu de l'Evento. Donc je vous montre sur la carte où ça se trouve. Alors, c'est un beau petit village où on peut se baigner. Il y a une grande plage, mais avec beaucoup de monde. Mais nous, ce qu'on a adoré à l'Evento et qui est assez insolite, c'est une longue piste cyclable qui a été construite sur une ancienne voie ferrée. Alors, soit vous la faites à pied, soit vous la faites à vélo. Et vous traversez plein de tunnels. Donc, nous, comme c'était la canicule, c'était plutôt agréable parce que dès qu'on était dans les tunnels, on pouvait se rafraîchir. Et quand vous avez envie de vous baigner, vous avez juste à passer par-dessus la barrière. Alors, faites attention parce que il faut que vous puissiez accéder euh, au rocher. Essayez pas de dépasser, essayez pas de passer par-dessus la barrière si vous êtes en haut de la falaise à pic. Hein, là, c'est totalement suicidaire. Mais euh, sinon, il y a pas mal d'endroits où vous passez par-dessus la barrière et vous arrivez euh, sur les rochers. Alors, il n'y a pas de plage, vous ne pouvez pas mettre votre serviette et vous allonger tranquillement sur le sable pour bronzer, mais vous pouvez mettre votre serviette rapidement sur les rochers. Et on a vu encore un truc aussi très insolite à l'Evento, et moi c'est la première fois de ma vie que je voyais ça, on a vu une plage pour les chiens. Alors en fait, c'est une plage où vous avez le droit d'aller avec votre chien, parce qu'il faut savoir que généralement, quand c'est la période estivale, donc en été, les chiens, les animaux sont interdits sur les plages. D'ailleurs, n'hésitez pas à dire dans les commentaires si chez vous, dans votre pays, ça existe, les plages pour chiens. Parce que du coup, quand on est revenu d'Italie, je me suis renseignée si les plages pour chiens existaient en France. Et j'ai été très surprise de savoir que oui, il y a des plages qui existent pour les chiens. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, j'espère vraiment que cette vidéo sur les cinq terres vous a donné envie de découvrir cette région magnifique d'Italie. Si vous l'avez déjà visitée, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires les souvenirs que vous en avez et si vous avez aimé, si vous avez trouvé ça joli, euh, enfin voilà, ce que vous en avez pensé. Euh, si en revanche, vous ne connaissez pas les cinq terres, est-ce que cette vidéo vous a donné envie d'y aller N'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Euh, je vous donne rendez-vous dans à peu près un mois, euh, peut-être même un petit peu plus, pour euh, la prochaine vidéo sur euh, la prochaine étape de mon road trip en Italie. Et cette fois, ça sera une ville, une très grande ville, une magnifique ville. On ira à Bologne. Donc euh, voilà, pensez à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait pour ne pas louper les prochaines vidéos de vocabulaire, de grammaire et de balade. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. A presto Ciao, ciao